Peppers Entertainment Television. Turn on the heat. வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அபிமான சேனல் பேப்பர் டிவி இது உங்களுக்கு பிடித்தமான நிகழ்ச்சி டகுல் டாட் காம் டகுல் டாட் காம்ல நம்ம இன்னைக்கு என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் ஒரு வகையான பட்டி மன்றம் பார்க்க போறோம் அது என்னன்னு சார் சொல்லுவாரு சிறப்பு சிரிப்பு பட்டி மன்றம் யார் மனசையும் புண்படுத்தாம பண்றோம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க முத்தை தரு பத்தி திருநகை அத்திக்கிரை சத்தி சரவண முத்திக்கொரு வித்து குறுபுற என ஓதும் முருகா ஒரு தேவையான ஒரு விஷயத்தை எடுத்து இந்த பட்டி மன்றத்துல நம்மளுடைய பெப்பர்ஸ் டிவில இந்த டகுல் டாட் காம்ல சிறப்பு சிரிப்பு பட்டி மன்றத்துல பார்க்க போறோம் ஒரு பையனை போட்டு பிரின்சிபால் ஸ்கூல்ல பயங்கரமா அடிச்சுட்டு இருந்தாரு ஏன் பையன் புரியாதா போட்டு அடிச்சுட்டு நான் போய் கேட்டேன் என்ன சார் ஒரு பையனை இப்படி போட்டு அடிக்கிறீங்களே இதெல்லாம் தப்பு இல்லையா ஏன்னா இப்போ நிறைய வந்து பிரச்சனை வருமே அப்படின்னு அதுக்கு அவர் சொன்னார் இல்லைப்பா ஒன்றும் இல்லை பசங்க எப்படிலாம் எழுதுறானு எப்படிலாம் படிக்கிறானுங்க பாரு என்னன்னா என்னோட வீட்டு நாயை காணும் விளம்பரம் கொடுக்கணும் பேப்பரில் என்ன பையன் போய் நானே கொடுக்குறேன் சார் அண்ணா ஒரு வார்த்தையை விட்டுட்டு அதனால் பயங்கர பிரச்சனை ஆகி போச்சு என்ன சார் ஒரு வார்த்தை விட்டதுக்கு எப்படி சார் இதுக்கு போய் அடிக்கிறீங்கன்னு இவன் என்ன பண்ணிருக்கணும் பிரின்சிபால் விட்டு நாயை காணும் கண்டுபிடித்து தரோம்னு இருக்கும் இவன் பிரின்சிபால் நாயை காணும் கண்டுபிடித்து தரவன் இருக்கான் நடந்த சம்பவம் ஒரு பையன் தினமும் ஸ்கூலுக்கு லேட்டாக வருவான் அந்த வாத்தியார் வந்து கேட்குறாரு அவனை ஏண்டா லேட்டு அப்படின்னாரு அவன் சொன்னான் ஹெட் மாஸ்டர் பார்த்துட்டு வந்தேன் சார் நான் பரவாயில்ல உள்ளே வந்து உட்காந்து கூடாது சார் என்னடா சொன்னார் ஹெட் மாஸ்டர் தெரில சார் ஜன்னல் வழியாக தான் பார்த்துட்டு வந்தேன் ஆடா ரொம்ப போச்சு எதை சொன்னாலும் சரிக்கிறாமா அவன் பைத்தியக்காரர்களை அழைத்து வந்து பட்டி மன்றம் பேச சொன்னால் எப்படி இருக்குமோ அந்த ஒரு சாயல் இதில் இருக்காது ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து விஞ்ஞானிகள் அறிவாளிகள் புத்திசாலிகள் வல்லுநர்கள் அப்படின்னு மக்கள் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப இன்னைக்கு தலைப்புக்கு வந்துடும் டக்குன்னு வந்துடும் ஏன்னா என்னை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் வள வளரும் பேச மாட்டேன் ஆமா நீங்க சட்டுன்னு விஷயத்துக்கு வந்துடும் அதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஏன் எல்லாருக்கும் முள்ளைய பிடிக்குது ஏன் பிடிக்குது பட்டுன்னு விஷயத்துக்கு வந்துடும் பொதுவாக ஒரு மனிதன் முன்னேறுவதற்கு முன்னேறுவதற்கு <laughs> 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 இப்படியே பண்ண யார் தான் பேசுறது ராஸ்கர் படிப்பா நடிப்பா நடிப்பு அப்படின்னு பேசுறதுக்கு இவங்க ரெண்டு பேர் படிப்புதான் ஒரு மனிதனை முன்னேற்றுகிறதுன்னு சொல்றதுக்கு இவங்க நல்லா நடுவரியா உண்மையிலேயே யாருக்கு என்ன தலைப்புன்னு தெளிவில்லாம பேசுறீங்க நாங்க படிப்பு அதான் நான் சொன்னேன் அப்ப கரெக்டு தான் போ படிப்புக்காக பேச வந்திருப்பவன் இவர் கோதண்டன் இவரை பத்தி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மிக மிக நன்றாக நடிப்பேன் அடுத்தது பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற அன்பிற்குரிய நண்பர் ராணுவம் பெற்ற ரவி ஏதோ ராணுவத்துல வேலை செஞ்ச மாதிரியே ஒரு கணக்கு நாலஞ்சு அரிசி கடை வச்சிருக்காரு எங்க வீட்டுக்கு அரிசி சப்ளை பண்ணுவாரு நல்ல நடிகர் படத்துல நடிச்சிட்டு இருக்காரு இந்த பக்கம் சௌமியா சௌமியா பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் என்னமோ பாலடைஞ்ச பங்களாவில பேசுற மாதிரியே ஓரமா நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த சௌமியா வணக்கம் சொல்ல மாட்டேமா மக்களுக்கு என்ன தெனாட்டா உட்காந்து இப்படி இப்போ தான் நல்ல பொண்ணு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆ அந்த பக்கம் தம்பி கார்த்திபன் எனக்கு உண்மையிலே அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் சார் யார் கார்த்திபனியா கேமரா ஆப்பில் மட்டும் ம் என்னென்ன அட்டுவணையும் பண்ணுவார் ஆன் பண்ணிட்டா மட்டும் பவியமாக இருக்கும் இல்லைன்னா இவன் இத்தனை எபிசோடில் நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணுவானா நடிக்கிறான் நடிக்க தெரிஞ்சவன் எங்கே காயை நவத்துனா எங்கே நமக்கு காயின் விடும் தெரியும் அவனுக்கு சார் நல்லா நடிக்கிறான் அதனால் அவன் அந்த டாப்பிக்காக எடுத்துக்கிட்டான் ஆக நடிப்பதற்காக இவங்க ரெண்டு பேர் படிப்பதற்காக இந்த காலத்தில் முன்னேற சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல நம்ம வழக்கம் போல எப்படி ஒருவனை முதலில் வைத்து ஆரம்பித்தார் அதாவது ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் தான் ரொம்ப முக்கியம் 
அந்த ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனாக லைட்டாக நாம் பண்ணாலும் ஹெவியாக பண்ணுறதுக்கு உண்டான கோதண்டம் அவர்கள் வாங்க ஒரு மனிதன் இந்த காலகட்டத்தில் முன்னேறுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் படிப்பு தான் என்று சொல்வதற்காக வாங்க கோச்சிங் மாட்டியா என்ன மைக்கே இல்லை எங்கே போய் பேசணும் நீங்கள் அங்கே போங்க வரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அமெரிக்க அதிபர் ஒபாமா அவர்களே ரஷ்ய அதிபர் ராமசாமி அவர்களே ஐரோப்பிய துணை கண்டத்தின் ஆறுமுகம் அவர்களே உறுப்பு நாடுகளில் உள்ள கோபி அவர்களே சுந்தர் அவர்களே இங்க இருக்கிற எவனாவது ஒருத்தனை மதிக்கிறியா அதுதான் படித்தவனுடைய பண்பாடு எல்லாரையும் மதிக்கணும் நாங்க படிக்கிறவங்க எங்களை மதிக்கலையாப்பா அதுக்கப்புறம் தான் வருவோம் எப்போ சொந்த காரணம் வீட்டுக்குள்ள வான்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறவனு செருப்பால் அடிக்கணும் இருக்கிறவனு மரியாதை கொடுங்க அதாவது சாப்பாட்டு பந்தியில உட்காரவனுக்கு தான் முதல்ல சாப்பாடு போடணும் அடுத்த பந்திக்கு வரவனுக்கு சாப்பாடை எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ உட்காந்துருவோம் போடாம இருக்க விடாது இங்க வந்து பேசுறியா அது மரியாதை தெரியாத பையன் எட்டுத்திக்கும் கொட்டு முரசும் எங்களுடைய அருமையான நடுவரவர்களாக அமர்ந்திருக்க கூடிய முல்லை அவர்களே இப்பதான் கரெக்டா பேசிருக்க யார் காடு துப்பினாலும் தாங்கிக் கொள்ளுகின்ற ஒரு இதயம் படைத்தான் தலைமை பதவியிலே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைய தினம் எடுத்திருக்கின்ற இந்த தலைப்பு மிக சரியான இந்த சமுதாயத்திற்கு தேவையான இன்ற காலகட்டத்திற்கு மிக முக்கியமான ஒரு விவாதம் ஏன்னா நம்ம அப்படித்தான எடுப்போம் மக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா கொடுக்குறோம் இந்த விவாதத்தின் தார்மீக அடிப்படையில் நீ தாறு போடாத அடிப்படை கூட எடுத்துக்க தாறு போட்ட அடிப்படை தாறு போடாத எடு இன்றைய தினம் படிப்பா நடிப்பா எதை சார்ந்து வருகிறது என்பதுதான் கேள்வி இன்று நடிப்பவனால் ஒரு திரைப்படத்திலே கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் ஆகியவற்றை இயற்ற முடியாது ஒரு படித்தவனால் மட்டுமே இயக்க முடியும் ஒரு பள்ளியிலே பெற்றோர் குழந்தையை சேர்க்க வேண்டும் என்றால் என்ன படித்திருக்கிறான் உனக்கு என்ன நடிக்க தெரியுமா யாரும் கேட்டது அப்பா அம்மா நல்லா நடிப்பீங்களா பிள்ளைய ஸ்கூல்ல சேர்த்துக்கிறேன் சொல்றானா படிச்சிருக்காங்களா டூப்ளிகேட் சர்டிபிகேட்டும் இருக்கட்டும் கோகுல் தெரியுமா உங்களுக்கு என் கூட விளையாடி இருக்கான் பையன் சின்ன வயசு கோகுல் இல்ல உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் தரக்கூடியது கணினி மயமாக்கப்பட்ட இந்த நேரத்திலே கோகுலை நோண்டி பார்த்தா உனக்கு தெரியும் அது நம்ம ப்ரோக்ராம் பேர அது கூகுள் அதுதான் தமிழ்ல கோகுல் இங்கிலீஷ்ல கோகுல் இந்த கோகுல நோண்டி பார் உஸ்பேகிஸ்தான்ல ஒரு கொசுக்கு பிரச்சனை மூட்டை பூச்சிக்கு பிரச்சனை தெளிவா கோகுல்ல போட்டு இது கொசு பிரச்சனை மூட்டு பிரச்சனை மூட்டை பூச்சி பிரச்சனை அந்த ரெண்டு பிரச்சனை அதுல போட்டான் படித்த ஒருவன் கோகுலை நோண்டினால் புழுவின் பிரச்சனையும் புரிந்து கொள்ளலாம் விமானத்தின் மேல் பகுதி இருக்கு தெரியுமா அந்த பிளைட் ரக்க அது மேல் பகுதி சைடு பகுதி நான் சொல்றது மேல் பகுதி பிளைட் அது பார்த்தது இல்ல இதுக்குதான் கோகுல நோண்டுன்ற உன்ன இந்த விமானத்துல யாரு வேணாலும் போய் ரெடி பண்ணலாம் இன்னைக்கு ஒரு பிளைட் நாளை காலைல ரெடி பண்ணா என்கிட்ட கொடுங்க நான் ரெடி பண்ணு அதுக்கு என்ன தேவைன்னா கோகுல நோண்ட தெரியும் என்ன தெரியணும் நோண்ட தெரியணும் என்ன தேவை கோகுல கோகுல நோண்டினா எது வேணாலும் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு உலகத்துல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் வச்சுக்கங்களேன் நீங்க போயிட்டு சிஸ்டத்துல உட்காந்து நல்லா நடிக்கிற மாதிரி ஒழுங்கு <laughs> 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 முன்னேறதுக்குறாம <laughs> 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 பாரதி ஒரு படைப்பாளி படிப்பாளி 
கம்பன் ஒரு படைப்பாளி படிப்பாளி சரிதான் விடு நீ தொடைப்பாள் படிக்கிறவன் படிப்பான் தொடைக்கிறவன் தொடைப்பான் இதுதான் தலைவிதி அதானே அப்படி சொன்னா கூட இன்று ஒரு மாநிலத்தில் ஆகட்டும் மாவட்டத்தில் ஆகட்டும் உலக நாடில் இருக்கட்டும் அல்லது எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் படித்த நாடு எது என்று கணக்க போடுவாங்க நடிக்கின்ற நாடு எது யாரும் இப்ப என்னன்னா உலகத்திலே ஒரு கணக்கு எடுத்திருக்காங்க அதிகமா படிப்பறிவு பெற்ற எந்த நாடு என்றால் அம்மா சொல்ல வேணா எல்லாருக்கும் தெரியும் நீ மேல வா அதுதான் நான் சொன்ன கோகுல நோண்டுங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கோகுல நோண்டுறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு விஷயம் கிடைக்கும் நன்றி நன்றி துதி அனைத்துமே கல்வி இந்த காலகட்டத்தில மனிதன் முன்னேறுவதற்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் எது என்றால் படிப்புதான் என்று ஆணித்தரமாக சொல்லி ஏழு கோடி ஐம்பது லட்சம் பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க யாருக்கும் கணக்கு தெரியாது என்னால் கவுண்டிங் யாருக்கும் புள்ளிவாரம் தெரியும் அனைவருக்கும் நன்றி நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி எனக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமை நன்றி ஒரு மனிதன் முன்னேறுவதற்கு இந்த கால இந்த காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமாக முன்னேறுவதற்கு காரணம் படிப்புதான் என்று தெல தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் வாய் தரப்ப வாய் தரப்ப இப்ப அடுத்ததா வந்து இந்த காலகட்டத்தில் நடிப்பு தான் ஒரு மனிதனை மிக விரைவாக முன்னேற்றுகிறது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கார்த்திபன் வர்றாரு போங்க கார்த்திபன் ஆயுத பூஜைக்கு ஒச்ச கல்ல பொறியவுலே கால் பந்து ஆட்டத்தில் கையில பட்டாவுலே ஒரு சில மாவா போட்டா கீஞ்சிடவும் செவிலே ஒரு சில மாவா போட்டா கீஞ்சிடவும் செவிலே அந்த செவ்வுல மேல நான் அடிப்பேன் ஓங்கி அடிப்பங்க விலே நான் ஓங்கி அடிப்பங்க விலே ஏ அப்பா இந்த வந்து பட்டிமன்றத்துல ரொம்ப மரியாதையா அவை நடக்குமா ஒரு நல்ல பாட்டு நான் கானா பாட்டு பாருன கூட்டு வந்து பட்டிமன்ற பேச வச்ச எங்க மாமா தொல்லை அவர்களுக்கு ஓ வணக்கம் இத புரிஞ்சப்பா நீலனா உலகத்திலேயே சிறந்தது நடிப்பு தான் நடுவுற அவர்களே எப்படி நீ கேக்குறீங்களா ஸ்கூல் கோர பையன் லேட்டா போறான் பள்ளி பருவத்திலேயே ஏண்டா ஹோம் ஒர்க் பண்ணலாம் கொஞ்ச நேரத்துல நடிப்பு நடிக்க தெரியும் இது பரவாயில்ல பக்கத்துல ஒருத்தருக்காரு அவர் என்ன தெரியும் 
ஒரு மன்னம் தெரியாது இது வந்து என்ன சொல்றேன்னா நடிப்பு தான் சிறந்தது சிறந்தது சொல்லி வாய்ப்பு கொடுத்த அனைத்து உலகங்களுக்கும் நன்றி 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 அதாவது கார்த்திபன் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே வந்து ரொம்ப ஒத்துக்க வேண்டிய விஷயம் பசங்க குட்டி பசங்கள்தான் நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வாத்தியார் கிட்ட இவங்க சொல்ற மாதிரி இந்த ஒரு சில காரணம்லாம் சொல்லுவாங்க சில பசங்க கிட்ட கேட்டோம்னா டேய் ஏண்டா ஹோம் ஒர்க் பண்ணலன்னா டீச்சர் டீச்சர் வயிற்று வலி டீச்சர் நேற்று போனதுலேயே பட்டு வந்தேன் அப்படியே நடிப்பான் அந்த சின்ன வயசுல நடிக்க ஆரம்பிப்பான் திடீர்னு பார்த்தா டீச்சர் எங்கள் அம்மா நேற்று அடிச்சிட்டாங்களா அதனால அழுதுகிட்டே படுத்துட்டேன் டீச்சர் எங்கள் அம்மா அப்பா ஊருக்கு போயிட்டாங்க டீச்சர் யாருமே இல்லை டீச்சர் இப்படி சின்ன வயசுல தான் நடிக்கிறாங்க இப்படி நடிச்சு நடிச்சு தான் முன்னேறிட்டு இருக்கான் ஒரு சிலர் தான் படித்து முன்னேறான் இன்னைக்கு வந்து பெரிய பெரிய லெவலில் இருக்கலாம் கூட அந்த மேனேஜர் கிட்டையும் எம்டி கிட்டையும் நடிக்கிறதுனால தான் ஒரு நல்ல லெவல் போயிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு தம்பி எடுத்து சொல்லுது அழகா இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இதுல இதுதான் உலகம் முடிஞ்சு போச்சு இந்த உலகமே ஒரு நாடக மேடை அப்படிங்கிற ஒரே வார்த்தையில் சொல்லி முடிச்சுட்டான் சொல்லி முடிச்சுட்டா வாங்க ராணுவ போயிட்ட ரவி என்ன கிளிக்க போறீங்களா கிளிக்க சாரி என்ன பேச போறீங்களா பேசுங்க இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு ஆளின் ஆள் முல்லை அவர்களே அப்பா டக்கர் கோதண்டம் அவர்களே எதுக்கு வந்திருக்குன்னே தெரியாம வந்த ரெண்டு பேர் இருக்காங்க முதல்ல நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் நடுவர் என்னால யாருக்காவது தெரியுமா நடுவர்னா அதான் மக்கள் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க இந்த பக்கம் ரெண்டு சேர அந்த பக்கம் ரெண்டு நடுப்புறம் உட்காந்துருக்கணும் ஆனா அப்படி கிடையாது எல்லா விஷயங்களும் உள்ள வாங்கி சரியா இடம் பண்ணி தராசு தட்டுல போட்டு சரியான நீதியை கொடுக்கணும் ஆமா எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு ஏதாவது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கா நீங்களும் நடிக்கிறீங்க பட் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஆமா பட் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆமா நடிக்கிறதுக்கு <laughs> 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 நடிக்கிறதுக்கு <laughs> 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 ஒரு மேனேஜர் கிட்ட எம்டி கிட்ட ஏன் பயப்படுவான் படிப்பறிவு இல்லாதவனோ இல்லை வேலை செய்யாதவனோ ஏமாத்தம் தான் பயப்படுவான் படிக்கிறவன் நல்லா இருந்தால் அவன் எம்டி கிட்டே சொல்லாமல் சார் இது இந்த எகிமெண்ட் தான் வேணும்னு சொன்னால் அடித்து சொல்லுவானே அப்போது படிப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த காலத்தில் முன்னேறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் படிப்பு தான் நடிப்புங்கிறது அது அப்பாற்பட்ட பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல தேவையே இல்லைன்னு சொல்கிறாப்புல ஆமா ஓ மதிப்புக்குரிய நடிகர் அவர்களே சாரி சார் அதாவது நீங்க வந்து உங்களை வந்து ஒரு நடிப்பாளியாவே பாத்துட்டோமா அதனால வந்து அந்த நடிப்பாளி அப்படிதான் வருது நடுவர் அவர்களின் வர மாட்டேங்குது ஒரு நிமிஷம் அதே டீம் தான் உன காரி தும்பிச்சு உங்களுக்கு நடிக்கவே தெரியாது அப்படின்னு சொன்னது அதே டீம் தான் அது அது இல்ல இவங்க நடிக்க தெரியாதுன்னு சொல்றதே ஒரு நடிப்பு தான் அதே ஒரு நடிப்பு தான் இப்போ வந்து நம்ம கோதண்டம் எதிரணியில என்ன சொன்னாருன்னா வந்துட்டு கூகுள் கூகுள் சொல்ல தெரியல கோகுள் கோகுல் பண்ணி பாருங்கன்றார் படித்தவர் எதுக்கு வந்து கோகுல் சொன்னேன் கூகுள் சொல்லாமே அதுவே அவருக்கு வாயில நுழையல சரி சார் நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க கோதண்டம் சார் நானு லாஸ்ட் டைம் படிச்சது வந்து அதுவே இவ்வளவு நாள் யோசிச்சு தெல்லாம் தெளிவா மேல பார்த்து லாஸ்ட் டைம் படிச்சது அது கூட எந்த வருஷம்ன்றது தெரியல இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணாருன்றது அடுத்த ஒரு கேள்விக்குறி பத்தாவது பேல் இப்போ வந்து நடிப்பே வேணாம் அப்படின்னு இவங்க ரெண்டு பேர் சொல்லுவாங்க படிப்பு போதும் படிப்பு போதும் நடிக்கிறவங்க எங்க நடிப்புல வந்து உட்காரணும் பற்றிமன்றமும் ஒரு கேமரா கே தானே வச்சு எடுக்கிறோம் அப்ப அதுவும் ஒரு நடிப்பு தானே அது உண்மையாடிப்புக்கு இருக்கா நடிப்பால தான் இந்த காலத்துல நிறைய முன்னேறாங்க நீங்க சொல்றீங்க ஏன்னா என்ன கேட்டுறாங்க என்ன கேட்டா நான் இப்ப தீர்ப்பு சொல்லிடுவேன் நீங்க சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் அலசி நடிப்பு தான் வந்து இந்த காலத்துல எல்லாரும் முன்னேற்றத்துக்கு கண்டிப்பா வழிவகுக்குது ரொம்ப சந்தோஷமா நன்றி வாங்க ரொம்ப அழகாக நான்கு பேரும் நல்ல விதமா பேசிட்டாங்க
ஒரு மனிதன் இந்த காலத்தில் மட்டும் இல்லை இவங்க பேசுறது ஏதோ இப்போ இப்போ அப்படின்னு பேசினாலும் உண்மை வந்து என்னென்னா மனிதனுக்கு சாதாரணமாக முன்னேறுவதற்கு காரணம் படிப்பா நடிப்பா அடிப்படை வந்து அந்த அறிவை வளர்த்து கொள்வதற்கும் நாகரிகத்தை வளர்த்து கொள்வதற்கும் பண்பாட்டை தெரிந்து கொள்வதற்கும் பக்குவமாக வாழ்வதற்கும் கண்டிப்பாக படிப்பு தேவை அப்படின்னு தெளிவாக எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஒருவேளை எஸ்எஸ்எல்சி படித்தவங்க கூட மேனேஜராக இருப்பான் சூப்பர் வயசாக இருக்கிற எம்காம் படிச்சிருப்பான் அதுக்காக சின்ன படிப்பு படிச்சிருக்கான்னு அவனை மதிக்காமல் இருக்க முடியாது அவனை மதிக்கிற மாதிரியாவது நடிக்கணும் வாங்க சண்முகம் சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சார் வாங்க சார் சார் எந்த வேலை சார் செய்யணும் அப்படி நடிக்கணும் இந்த நடிப்பு இல்லைன்னா அவன் வந்து படித்து பெரிய படி படித்து அந்த இடத்துல வேலை செய்ய முடியாது இல்லையா ஸோ படிப்பு தேவை அடிப்படைக்கு படிப்பு தேவை ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் நீ முன்னேறணும்னா நடிப்பு தேவை அப்படின்ட்டு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு வகையில் ஒரு தீர்ப்பை சொல்லி ஆகணும் அது நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த டெகல் டாட் காமில் பட்டி மன்றத்தில் பார்த்து அவங்க தெரிஞ்சு அதை நம்ம சொல்கிறத வச்சு வாழ்க்கை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா ஒரே வார்த்தை தான் இந்த காலகட்டத்திலும் இல்லை எந்த காலகட்டத்திலும் முக்காலத்திலும் சரி ஒரு மனிதனுக்கு தேவை படிப்போடு சேர்ந்த நடிப்பு இருந்தால்தான் அந்த குடும்பத்தில் ஒரு பிடிப்பு இருக்கும் என்றும் சொல்லி அதுதான் அவர்கள் வாழ்க்கையில் எடுப்பாக கொண்டு போகும் என்று சொல்லி இந்த ஒரு அழகான பட்டிமன்றத்தை நிறைவு செய்து நன்றி ராட்டி உங்களிடம் வந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் என்னப்பா தீர்ப்பு வழக்கமா நாங்க ரெண்டு பேரும் மாறிச்சுன்னு போராடின்னு சொன்னா கட்சி நீ யாவது புதுசா சொல்லுவ ஆமாப்பா பார்த்தேன் ஏதாவது ரைமிங்காக வந்தால் சொல்லான்னு பார்த்தேன் எவ்வளோ தூரம் இழுத்து பார்த்தேன் படிப்பு துடிப்பு எடுப்பு நடிப்புன்னு வர மாட்டேங்குதா இல்லை செருப்புன்னு தச்சாங்கன்னா வேற மாதிரி இப்போ சொல்லணும் தானே நீ வழக்கமாக தானே சொல்லுவேன் ஓகே இப்போ மாற்றி சொல்கிறேன் சொல்லு அப்படியே எப்படி ஃபஸ்ட்லேருந்து பேசுகிற மாதிரி பேசுகிற மாதிரியா இவர்கள் நான்கு பேரும் பேசுவதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக படிப்பு தான் தேவை என்று இவர்கள் சொல்ல நடிப்பு தான் தேவை என்று இவர்கள் சொல்ல அதே தான் சுத்தி சுத்தி வந்து ஆனால் அலசி ஆராய்ந்து பார்ப்பதில் இந்த காலகட்டத்தில் படிப்பு நடிப்பு இவை இரண்டும் இல்லை என்றால் கூட பரவாயில்லை பணம் இருந்தால் அவன் முன்னேறுவான் என்று சொல்லி நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கேட்காமே இருந்திருக்கலாம் நாங்க போகலாம் ஓகே நேர்களே இதுவரை நீங்கள் பார்த்து ரசித்த இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சி நம்மளுடைய டபுள் டாட் காமில் பார்த்தீங்க திரும்பவும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் முல்லை தனசேகரன் மற்றும் ஜூனியர் டவுசர் பாண்டி கோதண்டர் நன்றி வணக்கம் வணக்கங்க